السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب السؤال المطروح اليوم هو كيف نحسب السعرات الحرارية وكيف نطبق النسب الغذائية في نظام الكيتو دايت 75% من السعرات هي دهون 20% بروتين و5% فقط كربوهيدرات طبعا الموضوع له أبعاد ومتغيرات كثيرة بس يمكن نلخصه بأربع خطوات لذلك اشترك معي بالقناة وخلينا ندخل بصلب الموضوع أول خطوة هي حساب حاجتك من السعرات اليومية السعرات هي وحدة طاقة لذلك يمكن أن نحسبها بشكل دقيق يمكن معرفة حاجتك من السعرات عن طريق معادلة معدل الأيض الأساسي أو BMR هذه هي المعادلات الأولى للرجل والثانية للنساء تركت منها نسخة في صندوق الوصف إذا حبيت تستخدمها لاستخدامها ببساطة أدخل معطياتك وهي الوزن بالكيلو والطول بالسنتيمتر والعمر واستنتج السعرات التي تحتاجها في الراحة طوال اليوم وبعدين راح تضيف سعرات المجهود البدني يلي هي بين 150 إلى 800 سعرة حسب مجهودك اليومي طيب إذا شايف أن المعادلة معقدة شوي الباحثين سهلوا الموضوع وخرجوا لنا بأرقام نسبية للسعرات لكل الجنسين حسب الجهد المبذول في اليوم فبشكل عام الرجل البالغ يحتاج إلى 2000 سعرة حرارية في اليوم والمرأة البالغة تحتاج 1800 سعرة حرارية في اليوم أما الشخص الرياضي فيحتاج بين 2500 إلى 3500 سعرة باليوم والأطفال حسب العمر تختلف بين 1400 إلى 3200 سعرة وبالنسبة للحوامل النسب تختلف حسب أشهر الحمل بين 1800 إلى 2400 سعرة بهالشكل ممكن نعرف عدد السعرات الحرارية المطلوبة في اليوم إذا زاد استهلاكك للسعرات حتشوف أن وزنك زاد في صباح اليوم التالي وإذا قل استهلاكك حتشوف أن وزنك قل في صباح اليوم التالي وهكذا هذا قانون ثابت طيب الخطوة الثانية هي تحويل جرامات المواد الغذائية إلى سعرات وهذه الأرقام أيضا ثابتة فمثلا واحد جرام من الكربوهيدرات أو البروتين يعطينا أربع سعرات حرارية وبالمقابل واحد جرام من الدهون يعطينا تسع سعرات حرارية ممتاز الآن صار بإمكاننا نحسب الجرامات التي نحتاجها في اليوم بالكيتو دايت فمثلا للرجل 75% من 2000 سعرة هي 1500 سعرة ممكن نقسمها على تسعة وبتعطينا 166 جرام هذه هي كمية صافي الدهون الواجب استهلاكها للرجل في اليوم في حمية الكيتو دايت وال20% من ال2000 سعرة بتعطينا 100 جرام هي كمية صافي البروتين و5% من ال2000 سعرة بتعطينا 25 جرام هي كمية صافي الكربوهيدرات وبنفس الطريقة ممكن نحسب الكميات للمرأة البالغة كما هو موضح على الشاشة الخطوة الثالثة وهي الأهم التعرف على محتوى الطعام من العناصر الغذائية عشان نعرف كمية الطعام المطلوب استهلاكه في اليوم فقرة مهمة في هذه المرحلة ويسهو عنها معظم الناس هي أنك حتلاحظ دائما أن الطعام هو خليط من العناصر الغذائية بروتين، دهون، كربوهيدرات، ألياف، ماء، معادن، وفيتامينات فمثلا لا يوجد مصدر بروتين صافي بل يأتي دائما مع الدهون والماء في معظم المصادر الحيوانية والمكسرات واستهلاك البروتين الصافي أصلا غير منصوح به لأنه يتحول لسكر في الجسم فمثلا إذا كان الميت جرام من صدر الدجاج المقلي بملعقتين زيت زيتون بتكون من 30 جرام بروتين و9 جرامات دهون بهذا الشكل الرجل يحتاج لتناول بين 330 إلى 350 جرام من صدر الدجاج في اليوم لكي يحصل على 100 جرام من البروتين ولا تنسى أنك حتحصل على 30 جرام تقريبا من الدهون في هذه الوجبة ولذلك يجب إضافة 136 جرام أو 6 ملاعق طعام من زيت الزيتون لكي نحصل على كمية الدهون المطلوب استهلاكها في اليوم يمكن إضافتها على السلطة أو من خلال حلويات الكيتو هذه الكمية المطلوب تناولها في اليوم بإمكانك تقسمها على وجبة أو اثنين أو ثلاث وجبات حسب برنامجك أخيرا الخطوة الرابعة المراجعة والتقدم الآن أكيد حتسأل هل حناخد الآلة الحاسبة معنا على الطاولة ونجلس نحسب بالأرقام كل لقمة قبل ما ناكلها الجواب طبعا كلا 
في المراحل الأولى من بداية الكيتو دايت لا تحتاج حساب لكمية الطعام والسعرات لأنك تحتاج لتحفيز الجسم على حرق الدهون في البداية استخدم اليد المساعدة التي شرحتها في الحلقة الماضية وحتى لو تناولت المزيد من السعرات مو مشكلة متى نحتاج حساب السعرات؟ نحتاج حسابها في المراحل الأخيرة عندما يتكيف جسمك على حرق الكيتونات وتصل لمرحلة البلاتو ويثبت وزنك ويصبح خسارة الوزن صعبة في هذه المرحلة تحتاج أن تحسب وتقلل من سعراتك الحرارية وتقلل من كمية الدهون لكي يحرق جسمك السعرات المخزنة بدلا من السعرات المستهلكة لهنا نصل لنهاية الحلقة عزيز المشاهد شاركها مع زملائك إذا استفدت منها لا تنسى تشوف الحلقات السابقة وانتظر الحلقات القادمة اشترك بالقناة واضغط زر الإعجاب واكتب لي استفساراتك بالتعليقات معكم الدكتور فارس وبشوفكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية